सारे हक समझ ले कि सू लोग भी सिख आखन गुरु न भी यह गल कहनी पाई गुर सतगुर का जो सिख अखाए अखाए का मतलब कहावे लोग मैं सिख आखन सिख समझ हूँ जे अस अपने आप न सिख अखवाने तो के लिए जी भी गल है सिख का तो गुरु की अभेदता का जिक्र भी आ गया गुरु का तो रब की अभेदता का आया कि पार ब्रह्म गुर ना ही भेद हूँ सिख के गुरु की अभेदता का मसला भी आ गया उ भी गुरु ने आख दिता गुरु सिख सिख गुरु है सिख है ते सिख गुरु है हम समझे ये शरीर करके तो हो नहीं सकता ये शरीर करके हर सिख गुरु है फिर सिख एक तो है नहीं हजार ने लख जखवाद ने असी सिख गुरु अभेद नहीं पर गुरु आख रहा है गुरु सिख सिख गुरु
कछ आहे न मोरा ना मैं हां ना मेरे अंदर कोई अपनी सोच दी हां है ना कोई मेरी अपनी सोच विचार मर्जी स्वभाव है जो तेरा स्वभाव है जो तेरी मर्जी है बस ओ ही मेरी मर्जी है मैं इस गल में हो देख करना चाहता हूं क्योंकि समझ में नहीं गुरु साहब ने ऐसे ही एक शब्द अंदर बड़ी स्पष्ट गल आखी है कहने लगे सतगुरु के जी की सार ना जापे केवे मैं जाना ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਤਗੁਰ ਕੇ ਜੀ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਪੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਤਗੁਰ ਪਾਵੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਤਗੁਰ ਪਾਵੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਗੁਰ ਬਣਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਪੇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਸਮਝ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨੀ ਗੱਲ ਕਿ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਾਤ ਮਾਰੀਏ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹਣਾ ਆਰਤੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਗਨਨਾਥ ਪੁਰੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਦੇਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਰਦੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਤੇ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯਾਤਰੂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਆਰਤੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਖੈ ਆਰਤੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯਾਤਰੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਯਾਤਰੂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਰਿਆ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ ਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਜਗਨਨਾਥ ਪੁਰੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਾਇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਲੋਕ ਦਿਨ ਹੋਏ ਕਿਸ ਸੱਜਣ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾ ਸਾਡ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਜਾਉ ਨਾ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਬੜਾ ਸਾਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੜੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀਕ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੀ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ 
ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾ ਸਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੰਤਾ ਏਕਤਾ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਾਂਝ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਕ-ਵਾਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਆਰਤੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਰਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਜੀ ਆਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਰਤੀ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਗਗਨ ਮਹਿਤਾਲ ਦਾ ਚੰਦੀ ਤੋਂ ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਡਿੰਗ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਰਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਖ ਵਾਖ ਸ਼ਬਦ ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਤੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਰਤੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆਰਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕੋਈ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰਤੀ ਹੈ ਦਿਨ ਨੇ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਦੇਈਏ ਵੀ ਆਰਤੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲਾਭ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੈਨ ਨਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸੈਨ ਦਾ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਤਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਆਰਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈ ਮਸਲ ਜਿਵੇਂ ਜਾਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਮਹਾਨ ਹੋਰ ਉਹ ਆਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਵਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਰਤੀ ਇੰਦਰ ਦੀ ਆਰਤੀ ਪਰ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਭੈ ਹੈ ਮਾਮ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰ ਸਦਰ ਸੈਨਾ ਇਹ ਦਾ ਪਰੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪਰੇ ਰਵਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਤੋਂ ਦੀਪ ਦੇ ਦਿਸਾ ਦੇ ਆਰਤੀ ਵਾਰਨ ਜੋ ਕਮਲਾ ਪੱਤ ਜਿੰਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਤੇ ਰਾਮ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜਾਣੇ
ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ 6 7 8 ਪੱਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਰ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨੇ ਪੰਜ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੱਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਾਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਸੁਭਾ ਇੱਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਓ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੁਣ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰ ਧਰੇ ਆਪ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਕੱਢੋ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਅਪੇਰਤਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਲੋਤੀ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਰਤੀ ਦੇ ਪੰਨਿਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਓ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਸੋਹਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਪ੍ਰਵਤੀ ਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਧਿਆ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਆਖਦੇ ਸੰਧਿਆ ਕਰਨ ਚੱਲੇ
क्योंकि संध्या संधि का टाइम से इसलिए दीवा जगा रात पै जाने मगर अंधेरा होने वाला है जाके मंदिर में गुरुद्वारे दीवा जगा तो इसलिए समय को संध्या का फल वरत्या गया तो आरती क्योंकि दीवे वाली होंगी ये जड़े करते सन ये दीवे वाली आरती करते सन संबंध ही संध्या वेले गुरुद्वार मंदिर में जगा इसलिए शाम आरती करने का रिवाज हो सवेरे ने जिन्हों थ भी आरती होंगी सी शाम के टाइम सवेर के टाइम से नहीं अजे तक भी जिन्हों थे हरूर साहब वर्गे स्थान से जिन्होंने थावान से दीवे वाली आरती भी होंगी शाम सवेर के टाइम से नहीं दीवे क्योंकि शाम में ही जगते सोहने लगते हैं और दिवाली भी तो जो अंधेरा पैदा उस तो बाद दीवे जगाते नहीं लोग चानन करते चानन की लौड़ ही अंधेरे पैन तो बात होती है संध्या याद कराती है लो अंधेरा पैन वाला इसलिए संध्या का लफज ही शाम की संध्या नाल जुड़ गया सवेर की संध्या नाल नहीं जुड़ गया आरती का संबंध क्योंकि दीवे वाली वो सी आरती का संबंध भी संध्या जुड़ गया हम गुरु नानक कहते ने जिम्मे अपनी रसना तो कि मैं तेरे चानन दीविया के चानन की लड़ नहीं दीविया के चानन की लड़ नहीं क्यों क्योंकि वह तो जो संसार अंदर अंधेरा हों इन ही मिटा सकते हैं अंदर तो अंधेरा ही रहा गुरु ने बाणी में चाखे अब दिन रात चांदन चाओ पुजे शब्द गुरु का मन वस्ते केलर के जदों मन में च शब्द गुरु दा आ जाए वो एक ऐसा चांदन है क्योंकि रब्बी बाणी है इसलिए वो ऐसा चांदन है ना उठे दिन नू ते ना रात नू अंधेरा बंदा ही नहीं दिन रात चांदन चाओ पुजे शब्द गुरु का मन वस्ते हूँ जो चानन शब्द का चानन रबी सुभा शब्द की है रबी सुभा उसका संबंध जुड़ गया तो हूँ फिर बाकी दीविया की लड़ की सी गुरु नानक ने भी यह कह दिता सब में जोत जोत है सोए तिस दे चानन सब में चानन हो बाबा कबीर जी भी क्योंकि आरती के संबंध में बोल रहे हैं वह भी कहें जे हे प्रभु तेरी संध्या का भाव तेरे शाम के पूजन का जिन आरती देविया वाली तो चानन वाली मसला है जे उनका नाम संध्या है तो लै मेरे को सुन भी असल संध्या असल आरती की है दिवाकर तो बाद चानन रोशनी का भंडार खजा ना कह लगे हे चानन का भंडार प्रभु तिस दे चानन सब में चानन हो चानन का भंडार प्रभु तेरे सामने ये दीवे जगा के कोई पूजन तेरी संध्या करे तो मैं हैरान होना तू तो आप चानन का भंडार है सारी सृष्टि का मालिक है तो सृष्टि का मालिक ही नहीं सृष्टि में चानन बन के जोत बन के समा रहे हैं सब में जोत जो जो गुरु नानक ने आखे है सब में जोत जोत है सोए तिस दे चानन सब में चानन होए इतने भी लफज बदल में रूप में हो रहे अद पत तो बाद में धरती दे सृष्टि के मालिक धरती समाए हुए प्रभु तू हर थे विचर रहे सिद्धा ने समाधिया ला लाओ तेन जानना चाहे पर तेन जान ना सके आखिर वो तेरी शर्म टैप है पर तेन पछाणन की शक्ति उनके को सिद्ध सवाल अंत नहीं पाला है सरनाई मेरो आरती हो पुरख निरंजन और दुनिया देखोगे उस मालिक 
सिद्धि आरती करो पर करो कि मैं सतगुरु को जो भाई है गुरु की अगवाई विच गुरु जो आखे जिस तरह गुरु समझाए गुरु के शब्द राही गुरु की अगवाई विच उनकी आरती करो लिहो आरती और पुरख निरंजन सतगुरु पूजो भाई और निरंजन लफज इसलिए वरते हैं क्योंकि निरंजन का अर्थ हों माया कालिक अंधेरे तो है अंजन कहते हैं कालिक अखा बच्चे पाते अंजन सुरमा वो भी काला हों अंजन का मतलब कालिक कालिक का मतलब अंधेरा तो वह है निरअंजन कालिक तो अंधेरे तो रह इसलिए वह चानन है लगे हैं चानन रूप परमात्मा तेरी आरती किसी दिव्या की जाए ये गल मैनू जची नहीं आरती हो समझना जरा मैं गुरु अपनी अगुवाई में समझा रहे
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਯੋਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਮੜੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤਾਰ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਟਕਾ ਆਦਿ ਕਹਿ ਭਾਵੇਂ ਹਵਾ ਨਾਲ ਬਾਂਸਰੀ ਆਦਿ ਕਹਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਖੜਤਾਲਾ ਚਿਮਟੇ ਆਦਿ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਧੁਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਬਾਸਰੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਹੈ ਉਹਨੀ ਦੇ ਚੱਲੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੜਤਾਲ ਵਜਾ ਦਿਓ ਚਿੰਤਾ ਵਜਾ ਦਿਓ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ 2-4 ਸਕਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਸ ਅਣਾਹਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਮੁਕਦਾ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਮੁਕਦੀ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਅਨਾਹਤ ਨੇ ਅਨਾਹਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੁਨ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗਨਨਾਥ ਪੁਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਢੇ 500 ਵਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਢੇ 500 ਵਰਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲਖਦੇ ਨੇ ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਤ ਵਾਜੇ ਸੰਗੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਆਰਤੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ ਤੂੰ ਚਾਨਣ ਉਹ ਹੋਵੇਂ ਦਿਵਾਕਰ ਹੋਵੇਂ ਚਾਨਣ ਦਾ ਪੰਡਾਰ ਹੋਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪੰਚਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਹਤ ਨੇ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕੇ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਬਾਣੀ हे ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਰਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਲੈ ਹੋ ਨੇ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਤੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜੋ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਛਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਕ ਪੜ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਤ ਤੇਲ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਬਾਤ ਤੇ 
उधर भी आ गया धूप दीप घित साजे आरती वार ने जाओ कपड़ा पा मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को उत्तम दीरा निर्मल बाती कह लगे प्रभु दे गुण गाने नाम जपना उस दे मंगल गाने ये सब तो उत्तम दीवा है ते निर्मल बाती है इतने दस नहीं ये रविदास ने आया उन्हें भी आख देता नाम तेरो दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल लाए मार्गस्थान नाम तेरे की जोत लगाई भयो सब वाक वाक होन दे बावजूद शरीर वाक ने नाम वाक ने विचार वाक ने ये अपेक्षा दी निशानी ने गल सारे ही नाम दी कर रहे हैं सारे ही उन्हें बत्ती आख रहे हैं उन्हें तेल आखे आख रहे हैं और अजीब गल है शब्द वक्रे वक्रे टाइम ते वक्रे वक्रे स्थान ना ते उचारन हुए ने ये तो हमने भी इकट्ठे बैठ के विचार की थी और तो विचार मिलन तो बाद सारे ने को गल कर देती होगी वो भी नहीं क्योंकि बल्कि जो सदियाँ का फर्क है उन्हें विचारन दा रेंस अंदर अजीब गले हैं ये सब कुछ होने दे बावजूद वक्त वक्त समय वक्त वक्त नाम ते उचारन दे बावजूद विचार धारा दब मेल उन्हें � so, this is the first time that we have to do this. 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 और गुरु दशम पातशाह जी ने भी श्री गुरु बन साब बेच इसलिए वाक वाक समय ते पक्ता बल्लों उचारन कीते हुए शब्द ताए कत्तर कर देते पर जाते प्रसन्न भय है महामुन नहीं पाया पासक दशन ये गुरु दशम पातशाह चांदी वो भी पांड है पर क्यों क्यों थे विचार धारा दबे नहीं वो थे नाम दी गल कोई नहीं अन्नो सारशन जाते भरसान है भय है माँ मुन्न देवन के ताप में सुख पावे याग करे एक वेद रहे भवताप हरे मिल ध्यान लगावे सारी गल इंद्र दी चल रही चाहे ताल मृदंग दो पांग रबाब लिए सुरसाज मिलावे सारे इंद्र दे दरबार में ची इंद्र दिया शिफ्ताल ये कुछ कर रहे हैं कि नर गंदर गैंग करे उसे जड़े गाय को भी बैठे ने वो इंद्र दिया वो पाशना करे जड़े उसे जाच अपच्छरा ने वो भी इंद्र को प्रसन्न करने वास्ते मिर्त कर रही हैं संख्यन की धुन घंटन की कर फूलन की बरका आरती कोट लफ्ज आरती सिर्फ ले ले विचार धारा ना मेल नहीं दिखे हैं। उसे आरती स्पर्शी आरती कोट करें सोर सुंदर करोड़ा ही देवतियां दिया कहरवालियां सुंदरियां मेल के आरती कर रही हैं। आरती कोट करें सोर सुंदर सोर देवतियां ना सोरा दी सुंदरियां पाव उना दिया पत्रियां उना दिया कहरवालियां मेल के जिनियां इंदर दीदी आरती बता रही हैं आरती कोट करें सुर सुंदर पेख पुरंदर के बाल जाने पुर इंदर उस नगरी दा बादशाह राजा पुर के नगरी नगरी पुरंदर देख पुरंदर के बाल जावे उस नगरी दे राजे इंदर नूबे के बलहार जा रही हैं पुरवान जा रही हैं देख पुरंदर के बाल जावे इस गलनु पड़ा गुरुदेशम पाच्छा एक गल प्रदाश कर दे सकते सन के इंदर दी ओ आरती एक लफ्ज़ आरती ले ले गुरु ने सिर्फ आरती लफ्ज़ ले के ये हो कारण है कि ये स्वयं ते ये लफ्ज़ जो ये शब्द जो है श्री गुरु गंसा में चली रखी है ऐसी जो है तब और सब मेरे कार सौ साल पढ़ते भी रहे होने जाके जब तो जवाब मंग गया श्रमणी पटी को लो जवाब नहीं सी ते होने दर बार सब अंदर पिछले साल तो इस शब्द बंद कितना गया इन द मतलब आप मन्ने आज कि गुरुदेशम पाठ शाजी ने इस शब्द क्यों नहीं रखे आसिया 
ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਫਰਾਗ ਦਿਲੀ ਵੱਲ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਤੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜਾਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਹਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਤੀ ਕੋਟ ਕਰ ਆਰਤੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਆਰਤੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋ ਇਥੋਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਸਕੀਏ ਹੋਏ ਕਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹਿਜਾ ਚੁੱਕਾ ਫਤਿਹ ਬਣਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿ